السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح بن مريم وقال المسيح يا بني إسرائيل اعبدوا وقال المسيح يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة وما من إله إلا إله واحد وإن لم ينتهوا عما يقولون ليمسن الذين كفروا ليمسن الذين كفروا منهم عذاب أليم أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه والله غفور رحيم سنهم الله ستي وشواسي قلعي وشواسي نقلعي سخودري سخودرن ماري سخورتو قلعي مهانا يا پروادجن عيسى عليه الصلاة والسلام نئي سبدي چولا نمودي پدن برم برئيل آمها وقتت تلوڑے اللہ سبحانہ وتعالی پرگڑ ما کیا معجزات تگل دوا امانشی گم آیا البودگرنگل آیا درشتان دنگل ادنے سبدی چائرنو کڑینیا نمودے عوصر تلوڑے وشدی گری کپٹ ان نمک سمساری کوان اللہ مہان آیا آ وقتت تلوڑے پیرل Indonesia महा पादग माया अविरुड विश्वास अंगले सब्बधी चार्ण नमो करेल्पम समसारी का नुल्लन अल्लाहु सुभान हुँ व तायला नम्मल समसारी चुको डिरीकन नई विशेते प्रवाजगन मारे सब्बधी चुल्ला नमोड बटन बर्यंबरे इडे एडवत्ती आराम त ईसा ने भी अली ही सलामी ने सब दिच्छ चुला अंजाम ते ये नमूदे ये पढ़ना क्लासिल अल्लाहु नमक के नलगे वर यानी ग्रह माई टी जान करन का कुए यान इन्नत तदिवसम आ महान आये प्रवाह जगन सल्लल्लाहु अली ही वसल्लम इन्द में लोग आदि स्थान तिल्ली इन्न आज रिच्च गुंडी रीकिन्ना अबेरुडे या विश्वास ते सब द विशुद्ध कुरान इन्ने परायान उल्ला सत्यम मलरे कृत्यमाई परायवान उल्ला वर्यावसरम इन्नत दिवसम क्राइस्तवलोगम माजरी कन्ना हाजारेंगलुम नम्मुड विशय तिंडे पूर्ती गरनम इवडे एत्ती निल्कुन्द दुन तम्मिल योजिच्च वन्नद
ഏപ്രിൽ പതിനാല് ലോക ക്രൈസ്തവർ ദുഃഖവെള്ളി ആചരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ദിവസമാണ് അതേ അവസരത്തിൽ ദുഃഖവെള്ളി എന്ന് മലയാളികൾ പറയുമ്പോ മറ്റുള്ള പ്രയോഗങ്ങളിലൊക്കെ ഗുഡ് ഫ്രൈഡേ എന്നാണ് കാണുന്നത് രണ്ടും പരസ്പരം വൈരുദ്ധ്യം ചരിതിൽ വളരെ സന്തോഷത്തിന്റെ ദിവസമായി പറയുമ്പോ വളരെ ദുഃഖത്തിന്റെ കറുത്ത വെള്ളി എന്ന് ബ്ലാക്ക് ഫ്രൈഡേ എന്നറിയപ്പെടുന്നുണ്ട് ചില സ്ഥലങ്ങളിൽ അങ്ങനെ പല പേരുകളിൽ അറിയപ്പെടുന്ന ഈ വെള്ളി ഇതിന്റെ കഴിഞ്ഞ ദിവസമായ ഇന്നലെ പെസഹ വ്യാഴം ആചരിച്ചുകൊണ്ട് ക്രൈസ്തവർ ക്രിസ്തുവിന്റെ അന്ത്യാത്താഴത്തെ ഓർമ്മ പുതുക്കിക്കൊണ്ട് പ്രത്യേകമായ ശുശ്രൂഷകളും ചടങ്ങുകളും നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അന്ത്യാത്താഴം കഴിഞ്ഞ് പിറ്റേന്നായ വെള്ളി കുരിശിലേറ്റപ്പെട്ടു അങ്ങനെ മരണപ്പെട്ടു എന്ന വിശ്വാസമാണ് അവർക്കുള്ളത് പിന്നീട് രണ്ടാമത്തെ ദിവസം അഥവാ ശനിയും കഴിഞ്ഞ് ഞായറാഴ്ച ദിവസം ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റു ശവക്കല്ലറയിൽ നിന്ന് ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റു എന്നാണ് പറയുന്നത് ആ ഉയർത്തെഴുന്നേൽപ്പിന്റെ നാടിനെ ഓർമ്മപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടാണ് ഈസ്റ്റർ എന്ന് ഞായറിന് അവർ പേര് നൽകിയത് ഇവിടെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കേണ്ടുന്ന ചില യാഥാർത്ഥ്യങ്ങൾ എത്ര ഗുരുതരമായ ആരോപണവും എത്ര ഗുരുതരമായ വാദങ്ങളുമാണ് മഹാനായ ഒരു പ്രവാചകനെ സംബന്ധിച്ച് ലോകത്ത് ഭൂരിപക്ഷം വരുന്നു എന്ന് അവകാശപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു വിഭാഗം ആളുകൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഓരോരുത്തർക്കും അവരവരുടെ വിശ്വാസങ്ങൾ വെച്ചു പുലർത്താൻ ഈ മണ്ണിൽ സ്വാതന്ത്ര്യമുണ്ട് ഈ ലോകത്ത് സ്വാതന്ത്ര്യമുണ്ട് പക്ഷേ അള്ളാഹു സുബാനുഹൂല പൊറുക്കാത്ത മഹാപാതകമായ കാര്യങ്ങൾ ആര് പറഞ്ഞാലും അള്ളാഹു സുബാനുഹൂല ഗുരുതരമായി ഗൗരവതരമായി അതിനെ കാണുന്നുവെന്നും കഠിന കഠോരമായ ശിക്ഷയാണ് മരണാനന്തരം അതിനൊരുക്കി വെച്ചിട്ടുള്ളതെന്നുമുള്ള ഗൗരവതരമായ മുന്നറിയിപ്പ് വിശുദ്ധ ഖുർആാനിൽ അവിടവിടെയായി നിറഞ്ഞു കിടക്കുകയാണ് നാം മനസ്സിലാക്കുക സഹോദരങ്ങളെ ഗുഡ് ഫ്രൈഡേ എന്നും ദുഃഖവെള്ളി എന്നും രണ്ടായി പറയാൻ എന്താണ് കാരണം എന്താണ് ഈ രണ്ടിന്റെയും അടിസ്ഥാനം ദുഃഖവെള്ളി എന്ന് പറയുന്ന ആളുകൾ തന്നെ ഗുഡ് ഫ്രൈഡേ എന്നുള്ളതും ശരിയാണെന്ന് പറയുന്നു അതിന് അവർ പറയുന്നവർ ന്യായീകരണം എങ്ങനെയാണത് ഗുഡായി മാറിയത് അതിനും ഇസ്ലാം അംഗീകരിക്കാത്ത അനിസ്ലാമികമായ ഒരു അന്ധവിശ്വാസത്തിന്റെ അടിത്തറയിലാണ് ആ വാദവും അവർ കെട്ടിപ്പൊക്കിയിട്ടുള്ളത് അതെന്താണ് ആ വാദം അവര് വിശ്വസിക്കുന്നത് ഇപ്രകാരമാണ് ആദിമ മനുഷ്യനായ ആദാം സ്വർഗീയ താമസത്തിനിടയിൽ വിലക്കപ്പെട്ട കനിയായ ആപ്പിൾ ഒരു സ്ത്രീയുടെ പ്രലോഭനത്തിന് വഴങ്ങി ഭക്ഷിച്ച് പാപിയായി മാറി മനസ്സിലാക്കണം അതൊന്നും ഖുറാൻ അംഗീകരിക്കുന്നതല്ല ഒരു സ്ത്രീയുടെ പ്രലോഭനത്തിന് വശംവതയായി എന്നൊന്നും ഖുറാൻ പറയുന്നില്ല അവർ വിശ്വസിക്കുന്നത് ഒരു സ്ത്രീയുടെ അഥവാ ഹവ്വായിന്റെ പ്രലോഭനത്തിന് വിധേയമായി കൊണ്ട് ആപ്പിൾ കഴിച്ചുപോയി പാപിയായി അങ്ങനെ ആദി പാപം കാരണമായി മുഴുവൻ മനുഷ്യരും ജനിക്കുന്നത് തന്നെ പാപികളായിട്ടാണെന്നാണ് വിശ്വസിക്കുന്നത് ഒന്നാമത്തെ മനുഷ്യൻ തന്നെ പാപിയായി അതുകൊണ്ട് ആ മനുഷ്യന്റെ മക്കളായി ലോകത്ത് ജനിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന മുഴുവൻ മനുഷ്യരും ജന്മന പാപികളായിട്ടാണ് പറന്നു വീഴുന്നത് എന്ന വിശ്വാസം അങ്ങനെ ആ ജന്മന പാപികളായി ജനിച്ചു വീണുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന മാനവ സമൂഹത്തിന്റെ മുഴുവൻ പാപങ്ങളില്ലെന്നും അവർക്ക് മോചനം നൽകാൻ ദൈവം തന്നെ മനുഷ്യരൂപത്തിൽ ഒരാളെ ഈ ഭൂമിയിലേക്ക് അയക്കുകയും ആ വ്യക്തി ആ ദൈവമെന്ന് പറയപ്പെടുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ദൈവപുത്രൻ എന്ന് പറയപ്പെടുന്ന വ്യക്തി കുരിശിലേറി പാപങ്ങളില്ലെന്ന് സകല മനുഷ്യർക്കും മോചനം നൽകിയതിനാൽ അതൊരു വെള്ളിയാഴ്ചയായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് സർവ മനുഷ്യരുടെയും പാപമോചനത്തിന് പരിഹാരമായി കൊണ്ട് സ്വയം കുരിശിലേറി മരണം വരിച്ചതിനാൽ അത്ര വലിയ ത്യാഗം ചെയ്തുകൊണ്ട് മാനവ സമൂഹത്തെ പാപത്തിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടുത്തി മോചനം നൽകിയതിനാൽ അത് ഗുഡായി അതേ അവസരത്തിൽ കുരിശിലേറി മരണം വരിച്ചല്ലോ അതുകൊണ്ട് അത് ദുഃഖവുമായി ഇങ്ങനെയാണ് ഗുഡ് ഫ്രൈഡേ എന്ന ദുഃഖവെള്ളി നമ്മുടെ മലയാളം കലണ്ടറുകളിലൊക്കെ അങ്ങനെ കാണും ഗുഡ് ഫ്രൈഡേ എന്ന ദുഃഖവെള്ളി തീർത്തും തീർത്തും അന്ധവിശ്വാസത്തിൽ അധിഷ്ഠിതമായിട്ടുള്ള ഒരു വിശ്വാസം സഹോദരങ്ങളെ നാം മനസ്സിലാക്കേണ്ടതുണ്ട് ഈ പറഞ്ഞ അടിസ്ഥാന തത്വത്തെ കുറിച്ച് ഇസ്ലാമിന് എന്ത് പറയാനുണ്ട് മനുഷ്യരൊക്കെ പാപികളായിട്ടാണോ ജനിച്ചു വീഴുന്നത് 
ഇവിടെയുള്ള എല്ലാ മനുഷ്യരും ജന്മന പാപികളാണോ ആ അടിസ്ഥാന തത്വത്തെ തന്നെയും ഇസ്ലാം വേരറുക്കുകയാണ് അലഹി വസ്ല്ലാം പറഞ്ഞു ഇവിടെ ആരും പാപികളായി ജനിച്ചു വീഴുന്നില്ല എല്ലാ ഓരോ മനുഷ്യ കുഞ്ഞും എല്ലാ കുഞ്ഞും ഇവിടെ പിറന്നു വീഴുന്നത് ശുദ്ധമായ പ്രകൃതിയോടുകൂടെയാണ് കറ കളഞ്ഞ മനസ്സിന്റെ വക്താക്കളായിക്കൊണ്ടാണ് ഓരോ മനുഷ്യരും ഇവിടെ ജനിച്ചു വീഴുന്നത് നിർമ്മലമാണ് അവരുടെ മനസ്സുകൾ പവിത്രമാണ് അവരുടെ മനസ്സുകൾ അതുകൊണ്ടാണ് ഹജ്ജ് ഒരാൾ നിർവഹിച്ച് ഹജ്ജും ഉംറയും ശരിയായ രീപത്തിൽ നിർവഹിച്ച് മടങ്ങി വരുമ്പോൾ ഇന്ന് ജനിച്ച കുഞ്ഞിന്റെ പോലെയുള്ള പവിത്ര മനസ്സുമായിട്ടാണ് ഹാജിമാർ വിശുദ്ധ ഭൂമികളിൽ നിന്ന് മടങ്ങി വരുന്നതെന്ന് മഹാനായ റസൂൽ അലഹി വസ്ല്ലാം പഠിപ്പിച്ചത് ആ മനസ്സിന്റെ പവിത്രത സൂചിപ്പിക്കാൻ അപ്പൊ എല്ലാ മനുഷ്യരും ജനിച്ചു വീഴുന്നത് ശുദ്ധ പ്രകൃതിയോടു കൂടെയാണ് കറയില്ലാത്ത മനസ്സുമായിട്ടാണ് ഏകദൈവമായ അള്ളാഹു സുബാനഹൂവത്താലെ ആരാധിക്കുവാനുള്ള പാകതയും പക്വതയുമാർന്ന തെളിമയാർന്ന സ്വച്ഛമായ ഒരു മനസ്സിന്റെ ഉടമകളായിക്കൊണ്ടാണ് ഓരോരുത്തരും ഈ ഭൂമിയിൽ പറന്നു വീഴുന്നത് എന്നാൽ ആ മനുഷ്യ കുഞ്ഞ് പിന്നീട് വളരുന്ന അവനെ വളർത്തുന്നവരുടെ സാഹചര്യങ്ങളുടെ തേട്ടമനുസരിച്ചുകൊണ്ട് അവനിൽ മാലിന്യങ്ങൾ കയറിക്കൂടുന്നു എന്നതാണ് ഇസ്ലാമിന്റെ അധ്യാപനം ഫബവാഹു അവനെ വളർത്തി പരിപാലിച്ചു വരുന്ന അവന്റെ മാതാപിതാക്കൾ യുഹവിദാനിഹി ഒന്നുകില്ല കുഞ്ഞിനെ യഹൂദിയാക്കി മാറ്റുന്നു അവ യുനസ്സിറാനിഹി അല്ലെങ്കിൽ അവരെ നസ്റാനിയാക്കി മാറ്റുന്നു അവ യുമജ്ജിസാനിഹി അതല്ലെങ്കിൽ അഗ്നിയെ ആരാധിക്കുന്ന മജൂസിയാക്കി മാറ്റുന്നു ഇങ്ങനെയാണ് സംഭവിക്കുന്നത് അതല്ലാതെ ആരും ഇവിടെ പാപികളായി ശിർക്ക് ചെയ്യുന്ന അല്ലെങ്കിൽ തോന്നിവാസികളായ ഒരു പ്രകൃതത്തോടു കൂടെ ആരും തന്നെ ഈ ഭൂമിയിൽ ജനിക്കുന്നില്ല എന്ന് മഹാനായ റസൂൽ അള്ളാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലം നമുക്ക് പഠിപ്പിച്ചു തരികയാണ് മാത്രമല്ല ബൈബിളിലെ അധ്യാപനങ്ങളിൽ തന്നെ യേശു തന്നെയും ജനങ്ങളോട് പറഞ്ഞു എന്ന ഒരു വാചകം നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും എന്ത് പാപരഹിതരായി കുട്ടികളെ പോലെയാവുക നിങ്ങൾ എന്ന് അനുയായി വൃന്ദത്തെ പഠിപ്പിച്ചു യേശു എന്നാണ് ബൈബിൾ തന്നെ അവകാശപ്പെടുന്നത് പാപരഹിതരായി കുട്ടികളെ പോലെയാകൂ നിങ്ങൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിൽ നിന്ന് തന്നെ എന്ത് മനസ്സിലാക്കാം കുട്ടികൾ ഏത് കുട്ടിയും ജനിച്ചു വീഴുന്നത് പാപിയായിട്ടല്ല സ്വച്ഛമായ ശുദ്ധമായ ഒരു തെളിമയാർന്ന പ്രകൃതിയോടുകൂടെയാണ് എന്ന അധ്യാപനം ബൈബിളിൽ തന്നെ കിടക്കുകയാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം അങ്ങനെ പല കാര്യങ്ങളും എന്തൊക്കെ തിരിമറികളും മാറ്റങ്ങളും ദുർവ്യാഖ്യാനങ്ങളും വെട്ടിമാറ്റലുകളും കൂട്ടിച്ചേർക്കലുകളും നടന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിലും അവിടെ അവിടെയായി ചില സത്യത്തിന്റെ നുറുങ്ങുകൾ ചിതറിക്കിടപ്പുണ്ട് ബൈബിളിലും എന്നുള്ളത് നമ്മൾ വിശ്വരിക്കേണ്ടതില്ല നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ വളരെ കൃത്യമായി തന്നെ ഈ കാര്യം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഒരാൾക്കും മറ്റൊരാളുടെ പാപത്തിന്റെ ഭാരം ഏറ്റെടുക്കാൻ കഴിയുമോ ആർക്കെങ്കിലും മറ്റൊരാൾ ചെയ്തിട്ടുള്ള പാപത്തിന്റെ ഭാരം ഏറ്റെടുക്കാൻ കഴിയുമെന്നാണോ സാധ്യമാണെന്നാണോ അല്ലെന്നാണോ ഇസ്ലാമിന്റെ അധ്യാപനം പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ സൂറത്തു നജുമിലൂടെ കൃത്യമായി നമുക്ക് പഠിപ്പിച്ചു തരുന്നുണ്ട് മൂസായുടെ ഏടുകളിൽ ഉള്ളത് നിനക്ക് അറിയിക്കപ്പെട്ടിട്ടില്ലയോ വൈബറാഹിമല്ലതി വഫ അള്ളാഹുവിനോടുള്ള കരാറുകൾ മുഴുവനും സമ്പൂർണമായി പൂർത്തീകരിച്ച ഇബ്രാഹിമിന് നൽകപ്പെട്ട ഏടുകളിലും പറഞ്ഞ വിഷയം മഹാരഥന്മാരായ ഗതകാല പ്രവാചകന്മാരുടെ വേദഗ്രന്ഥങ്ങളിലും ഏടുകളിലും ഒക്കെ പറഞ്ഞൊരു യാഥാർത്ഥ്യമുണ്ട് എന്താണ് ആ യാഥാർത്ഥ്യം അള്ളാഹു പറയാണ് ഒരു പാപം വഹിക്കുന്ന ഒരാളും മറ്റൊരാളുടെ പാപത്തിന്റെ ഭാരം വഹിക്കുകയില്ല തന്നെ ഒരാൾക്കും മറ്റൊരാള് പാപത്തിൽ നിന്റെ പാപം ഞാൻ ഏറ്റെടുത്തോളാം എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഒരു പാപം ഏറ്റെടുക്കുന്ന ഒരു സമ്പ്രദായം അതില്ല അല്ലാത്തും തീർച്ചയായും ഒരു മനുഷ്യന് 
അവന്റെ പ്രയത്നം എന്താണോ ഉള്ളത് അവന്റെ അധ്വാനം എന്താണോ ഉള്ളത് അതാണ് ശരിക്കും അവന് അവകാശപ്പെടാനായിട്ട് അർഹതപ്പെട്ടതായിട്ടുള്ളത് അതേയുള്ളൂ തീർച്ചയായും അവന്റെ അധ്വാനത്തിന്റെ ഫലം കാണിക്കപ്പെടുക തന്നെ ചെയ്യും വഴിയെ ഒട്ടും കമ്മി വരുത്തപ്പെടാത്ത നിലക്ക് പരിപൂർണമായ നിലക്കുള്ള പ്രതിഫലം അവന് പിന്നീട് നൽകപ്പെടുന്നതുമാണ് അള്ളാഹു താല വിശദീകരിച്ചു കഴിഞ്ഞു അപ്പോ ആരും ഇവിടെ ജന്മന പാപികളായി ധരിച്ചു വീഴുന്നില്ല എന്ന യാഥാർത്ഥ്യം രണ്ട് ഏതെങ്കിലും ഒരു മനുഷ്യൻ അവന്റെ ജീവിതത്തിന്റെ ഇടയ്ക്ക് തെറ്റുകൾ സംഭവിച്ചാൽ അവന്റെ പാപം ഞാൻ ഏറ്റെടുത്തു എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് പാപങ്ങൾ ഏറ്റെടുത്തുകൊണ്ട് മറ്റവനെ നിരപരാധിയാക്കുന്ന സമ്പ്രദായം ഇല്ല ആ അടിസ്ഥാനമായ അന്ധവിശ്വാസങ്ങളെ അനിസ്ലാമികമായ വാദങ്ങളെ വേരോടെ പിഴുതെറിയുകയാണ് വിശുദ്ധ ഖുർആൻ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അതുകൊണ്ട് സഹോദരന്മാരെ ആലോചിച്ചു നോക്കുക അതിലടങ്ങിയ ചില വിട്ടിത്തങ്ങൾ താനോ മനുഷ്യരോ മറ്റു മനുഷ്യരോ ചെയ്യാത്ത പാപത്തിന് താൻ ചെയ്തിട്ടില്ല മറ്റുള്ള മനുഷ്യർ ചെയ്തിട്ടില്ല താനോ മറ്റുള്ളവരോ ചെയ്യാത്ത പാപത്തിന് ആദിമ മനുഷ്യരിൽ നിന്ന് വന്നുപോയി എന്ന് പറയുന്ന പാപത്തിന് നിരപരാധികളായ ഒരുപാട് ആളുകൾ അവരുടെ മേൽ അത് ചാർത്തി അതിദയനീയമായ ഒരു അന്ത്യം ഏറ്റുവാങ്ങുന്ന ദൈവത്തിന്റെ പുത്രൻ ദൈവത്തിന്റെ പുത്രൻ അതിദയനീയമായ ഒരു അന്ത്യം ഏറ്റുവാങ്ങുക ഒരു മരണം ഏറ്റുവാങ്ങുക അതൊരിക്കലും വിശ്വസിക്കാനാകാത്ത ഒരു മനുഷ്യനും അങ്ങനെ ചിന്തിക്കാൻ പോലും കഴിയാത്ത ഒരു കാര്യമാണ് മാത്രമല്ല സകല പാപങ്ങളും ഏറ്റെടുത്ത് കുരിശിലേറിയിട്ടും ലോകത്തിന്ന് പാപങ്ങൾ കുറഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ പാപങ്ങൾ പോയിട്ടില്ല എല്ലാരും പാപങ്ങൾ ഏറ്റെടുത്ത് എല്ലാവരെയും ശുദ്ധീകരിക്കാനാണ് കുരിശിലേറിയതെന്നാണ് വാദമെങ്കിൽ പിന്നെ ഈ ലോകത്തൊന്ന് പാപങ്ങൾ ഉണ്ടാകാൻ പാടില്ല പക്ഷേ പാപങ്ങൾ തുടരുകയാണ് പിന്നെ എന്തിനാണ് ഈ കുരിശിലേറിയത് കുരിശിലേറിയത് എല്ലാരും രക്ഷപ്പെടുത്താൻ അപ്പോഴും ആ പാപം തുടരുവാണ് പിന്നെന്തിനാ കുരിശിലേറിയത് ചിന്തിക്കാൻ വേണ്ടി ചിന്തിക്കാൻ വേണ്ടി ആലോചിക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മുടെ മനസ്സിലേക്ക് ഇടേണ്ടുന്ന ചോദ്യങ്ങളാണ് മാത്രമല്ല മാത്രമല്ല ഒരു സ്ത്രീയാണ് പ്രലോഭിപ്പിച്ചത് എന്ന് പറയുന്നു അതിന്റെ പേരിൽ സ്ത്രീ വർഗത്തെ തന്നെ അടച്ചാക്ഷേപിക്കുന്ന വചനങ്ങളും ബൈബിളിൽ അവിടെവിടെയായി കാണുകയാണ് ഇസ്ലാം അത് അംഗീകരിക്കുന്നില്ല ഇസ്ലാം അത് അംഗീകരിച്ചിട്ടില്ല അതിന്റെ പേരിൽ സ്ത്രീ വർഗത്തെ തന്നെ അധിക്ഷേപിക്കുന്ന ഒരു വാചകം ഇസ്ലാമിലില്ല തീർന്നില്ല കുരിശിൽ കയറി മരണം വരിച്ചു എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്ന ആളുകൾ രണ്ടു കൂട്ടർ അങ്ങനെ വിശ്വസിക്കുന്നുണ്ട് യഹൂദികളും വിശ്വസിക്കുന്നുണ്ട് നസറാനികളും വിശ്വസിക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷെ ഒരു വ്യത്യാസം ഉണ്ട് എന്ന് മാത്രം യഹൂദികൾ പറയുന്നത് ജാരസന്താനമാണ് വ്യഭിചാരക്കാരനാണ് ആഭിചാരകനാണ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന് അവകാശപ്പെട്ട മരണം ഞങ്ങൾ കൊന്നു കളഞ്ഞു എന്നാണ് അവർ പറയുന്നതെങ്കിൽ ക്രിസ്ത്യാനികൾ പറയുന്നത് വിശുദ്ധനാണ് പവിത്രനാണ് പക്ഷേ എല്ലാവരുടെയും ആ പാപം ഏറ്റെടുക്കാൻ വേണ്ടി കുരിശിലേറി മരണം വരിച്ചതാണ് അതുകൊണ്ട് വിശുദ്ധ മരണമാണ് അതുകൊണ്ട് രണ്ടു കൂട്ടരും ഒരു പോയിന്റിൽ യോജിക്കുന്നു എന്ത് കുരിശിൽ തറക്കപ്പെട്ടു മരണം വരിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നാൽ അവർ പിന്നീട് ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റു എന്നൊക്കെ സ്വർഗസ്ഥനായി എന്നൊക്കെ പറയുന്നു എന്ന് മാത്രം രണ്ടു കൂട്ടരും ആ പറയുന്ന വാദത്തിന്റെ ഏക പോയിന്റ് അവർ കുരിശിലേറി മരിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നതാണ് ഖുർആാനതിനെ ഖണ്ഡിതമായി തന്നെ നിഷേധിച്ചിട്ടുണ്ട് മാത്രമല്ല കുരിശിൽ മരണം വരിച്ചത് ഒരു വലിയ മാഹാത്മ്യമായിട്ടാണല്ലോ പറയുന്നത് എങ്കിൽ ആ കുരിശു മരണം ഉണ്ടായ ചരിത്രവും അവർ അവകാശപ്പെടുന്നത് യൂദാസ് ഒറ്റുകൊടുത്തു എന്നാണ് ഏതാനും ചില്ലി വെള്ളിക്കാശികൾക്ക് വേണ്ടി യൂദാസ് ഒറ്റുകൊടുത്തതാണ് എന്നാണ് അവകാശപ്പെടുന്നത് എങ്കിൽ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് എന്തിനാ യൂദാസിനെ കുറ്റം പറയുന്നത് അയാൾ നല്ലൊരു കാര്യമല്ല ചെയ്തത് അയാൾ നല്ലൊരു കാര്യമല്ലേ ചെയ്തത് എന്നല്ലേ നമ്മുടെ മനസ്സിൽ വരേണ്ട ചിന്ത കാരണം അയാളല്ലേ വിശുദ്ധനാവേണ്ടത് എന്താ കാരണം സർവരെയും സ്വർഗസ്ഥരാക്കാൻ വേണ്ടിയല്ലേ പാപം ഏറ്റെടുത്ത് കുരിശിലേറാൻ യേശുവിനെ കാണിച്ചു കൊടുത്തത് ആ കുരിശു മരണല്ലായിരുന്നു എങ്കിൽ ഈ ആൾക്കാരൊക്കെ പാപത്തിൽ നിന്ന് ഒഴിവായി സ്വർഗസ്ഥരാകുമായിരുന്നോ എങ്കിൽ പിന്നെ എന്തിനെ അയാളെ കാണിച്ചു കൊടുത്ത ആ വ്യക്തിത്വത്തെ കാണിച്ചു കൊടുത്ത യൂദാസിനെ ശപിക്കണം ശകാരിക്കണം അപ്പൊ ഇതൊക്കെ വൈരുദ്ധ്യങ്ങളായിട്ട് കടന്നു വരികയാണ് വൈരുദ്ധ്യങ്ങളായിട്ട് കടന്നു വരികയാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ മനസ്സിലാക്കേണ്ടുന്ന മറ്റൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട വേറൊരു കാര്യം കൂടെ ഇതിന്റെ അടുത്തുണ്ട് ഒരു തമാശ ഗൗരവതരമായ തമാശ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ക്രൈസ്തവ ലോകം വലിയ ആദരവോടുകൂടെ കഴുത്തിലണിയുന്നത് ചിഹ്നമായി എഴുതുന്നത് രേഖപ്പെടുത്തുന്നത്
പ്രിയപ്പെട്ട ദൈവപുത്രനെ കൊല്ലാൻ ഉപയോഗിച്ച പ്രിയപ്പെട്ട ദൈവപുത്രനെ കൊല്ലാൻ ഉപയോഗിച്ച കുരിശ് യേശുവിന്റെ കാലത്ത് എല്ലാവരും വെറുപ്പോടെയും ഭയത്തോടെയും മാത്രം വീക്ഷിച്ചിരുന്ന ഒരു പീഠനോപകരണം മാത്രമായിരുന്നു കുരിശ് ആളുകളെ കൊല്ലാനായിട്ട് പത്രുക്കളെ പിടിച്ച് കൊല്ലാനായിട്ട് ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന ഒരു ഉപകരണമാണെന്ന് കുരിശ് എല്ലാരും അത് കണ്ട പേടിയായിരുന്നു അത് കാണുമ്പോഴേക്ക് തന്നെ ഭയമായിരുന്നു അത്രക്കും മോശമായിട്ട് കണ്ടിരുന്ന ഒരു സാധനം ആ കൊലമരം അധികാരി വർഗത്തിന് ഇഷ്ടമില്ലാത്ത നിരപരാധികളായ ആളുകൾ മുഴുവനും ആണി തറച്ച് അടിച്ചടിച്ച് കൊല്ലാൻ ഉപയോഗപ്പെട്ടിരുന്ന ആ കാലഘട്ടങ്ങളിൽ വിവിധ രാജ്യങ്ങളിലായിക്കൊണ്ട് ഒരുപാട് ആളുകളെ കുറുശിക്കുവാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗപ്പെടുത്തിയ ആ പീഠനോപകരണമായ കൊലമരം എന്നിട്ടും ക്രിസ്ത്യാനികൾ എന്ത് ചെയ്യാണ് ക്രിസ്തുവിനോടുള്ള സ്നേഹവും ബഹുമാനവും സൂചിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി സ്നേഹത്തിന്റെയും ബഹുമാനത്തിന്റെയും ചിഹ്നമായി കുരിശിനെ തന്നെ തെരഞ്ഞെടുത്തത് കഴുത്തിൽ മാലയും ലോക്കറ്റും മോതിരത്തിന്റെ അടയാളവും ബിൽഡിങ്ങുകളിലെ ഏറ്റവും മനോഹാരിതക്ക് വേണ്ടിയും വലിയ രൂപത്തിലുള്ള പുണ്യം ഉദ്ദേശിച്ചു കൊണ്ടുമൊക്കെ അത് നാട്ടി പ്രദർശിപ്പിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് വാസ്തവത്തിൽ ക്രിസ്തു വിരോധികളല്ലേ അത് തെരഞ്ഞെടുക്കേണ്ടിയിരുന്നത് ക്രൈസ്തവ വിരോധികളല്ലേ അത് തെരഞ്ഞെടുക്കേണ്ടിയിരുന്നത് അവിടെയും ഒരു വിരോധാഭാസം നമ്മൾ കാണുകയാണ് എന്നാൽ ക്രൈസ്തവ വിരുദ്ധർ തെരഞ്ഞെടുക്കേണ്ടിയിരുന്ന ആ ചിഹ്നം ക്രിസ്തു സ്നേഹികൾ വലിയ ആദരവോടെ ബഹുമാനത്തോടെ ഉയർത്തിപ്പിടിക്കുകയും ഇനി വരുന്ന ദിവസങ്ങളിൽ അവർ കുരിശിന്റെ വഴി എന്നും പറഞ്ഞ് ചുമരിലേന്തിയിട്ട് റോഡുകളിലൂടെ അവർ ഇങ്ങനെ നടക്കും ബഹുമാനത്തോടെ വലിയ ഭക്തിയോടെ ആ ചുമലും ചുമലില്ല കുരിശും വേണ്ടിയിട്ട് ഇങ്ങനെ നടന്നു പോകും വാസ്തവത്തിൽ സഹോദരന്മാരെ പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ ഇതിനെയൊക്കെ ശക്തമായി എതിർത്തു അള്ളാഹുത്താല പറഞ്ഞു യഹൂദികളുടെ വാദത്തെ ക്രൈസ്ത്യാനികളുടെ വാദത്തെ എല്ലാവരുടെ വാദത്തെയും വേറെറുക്കുന്ന കൃത്യമായ പ്രയോഗം അള്ളാഹു സൂറത്തുൻ മിസായിലെ നൂറ്റി അമ്പത്തി ഏഴ് നൂറ്റി അമ്പത്തി എട്ട് ആയത്തുകളിലൂടെ പറഞ്ഞു ഹീമ <laughs> ശുദ്ധ ഖുർആൻ നാലാമത്തെ അധ്യായം സൂറത്തുൻ നിസ 157 158 ആയത്തുകളിലൂടെ അല്ലാഹു പഠിപ്പിക്കുന്നു അല്ലാഹ് പറയുന്നു വഖൗലിഹിം അവരുടെ ആ വാക്ക് ഇന്ന ഖത്തൽനൽ മസീഹ ബ്ന മറിയം റസൂലല്ലാ യഹൂദികൾ പറഞ്ഞില്ലേ അല്ലാഹുന്റെ റസൂലായ അതും പരിഹാസമാണ് അല്ലാഹുന്റെ റസൂലായ മസീഹിനെ ഞങ്ങൾ കൊന്നിട്ടുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞ വാക്ക് അല്ലാഹ് പറയുകയാണ് വമ ഖത്തലൂഹു അദ്ദേഹത്തെ അവർ കൊന്നിട്ടില്ല അവർക്ക് കൊല്ലം കിട്ടിയിട്ടില്ല ഒന്നാ സ്വലഭൂഹു അദ്ദേഹത്തെ കുരിശിൽ തറച്ചിട്ടുമില്ല കുരിശിൽ കയറ്റിയിട്ടുമില്ല ഒലകിംഗ്ഷുബിഹലവും അവർക്ക് തിരിച്ചറിയാതാക്കപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ് വാസ്തവത്തിൽ എന്താ നടന്നതെന്ന് അവർക്ക് തന്നെ ബോധ്യമല്ല തിരിച്ചറിയാതാക്കപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ് പല അഭിപ്രായമാണ് അവരെ സംബന്ധിച്ച് അവരുടെ വിശുദ്ധ വേദ പുസ്തകങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്ന പുതിയ നിയമത്തിൽ തന്നെ ധാരാളക്കണക്കിന് അഭിപ്രായ വ്യത്യാസമാണ് കുരിശിലേറിയ മരണത്തെ സംബന്ധിച്ച് അവകാശപ്പെടുന്നത് ചിലർ കുരിശിലേറി അവിടുന്ന് മരിച്ചിട്ടില്ല അപ്പോഴേക്ക് താഴെ ഇറക്കി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കൂട്ടര് അതല്ല അവിടുന്ന് ഇറക്കി ഇറക്കിയിട്ടില്ല അവിടുന്ന് തന്നെ മരണം വരിച്ചു എന്ന് പറയുന്ന ആളുകൾ അതല്ല മരണം വരിക്കാതെ കുരിശിൽ നിന്ന് തന്നെ നേരെ മേലോട്ട് ഉയർത്തി എന്ന് പറയുന്ന ആളുകൾ വ്യത്യസ്തങ്ങളായ അഭിപ്രായമുള്ളവർ ശവക്കല്ലറയിൽ നിന്ന് പിറ്റേന്ന് കണ്ടപ്പോൾ കണ്ടു എന്നും ഇല്ല എന്നും പിന്നീട് അനുയായി വൃന്ദത്തോട് സംസാരിച്ചു എന്നും അവരെ തിരിച്ചറിയാതെ പോയി എന്നും തിരിച്ചറിഞ്ഞു എന്നും ഒക്കെ ഒരുപാട് വൈരുദ്ധ്യങ്ങൾ അവർക്കിടയിൽ തന്നെയുണ്ട് അള്ളാഹു പറയുന്നത് നോക്കൂ വളരെ കൃത്യമായ എറുപ്പ് പറയാണ് ഇവർക്കെന്നെ അതിനെ സംബന്ധിച്ചൊരു ബോധല്ല അവർക്ക് തിരിച്ചറിയാതാക്കപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ് തീർന്നില്ല തീർച്ചയായും ഈസയുടെ കാര്യത്തിൽ അഭിപ്രായ വ്യത്യാസത്തിലായ കക്ഷികളൊക്കെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ കാര്യത്തിൽ സംശയത്തിൽ തന്നെയാണ് ഇപ്പോഴും ഉള്ളത് 
സംശയം ഇന്നും തീർന്നിട്ടില്ല മാലഹും അവർക്ക് അതിനെ കുറിച്ച് യാതൊരു അറിവുമില്ല വെറും ഊഹത്തെ പിന്തുടരുകയല്ലാതെ ഓരോരുത്തർ ഊഹിച്ച് ഇങ്ങനെ തോന്നിയതുപോലെ സുവിശേഷം എന്ന് പറഞ്ഞ ഈരച്ചിട്ടുണ്ട് ഒരു യോജിപ്പ് രേഖീകരണം ആ വിഷയത്തിൽ അവർക്കിടയിൽ തന്നെയില്ല അവരെന്ത് പറഞ്ഞാലും വേണ്ടില്ല എന്ത് അഭിപ്രായ വ്യത്യാസത്തിലായാലും വേണ്ടില്ല തുടർന്നുകൊണ്ട് അള്ളാഹു കണിശമായി പറയണ് ഉറപ്പായിട്ടും പറയട്ടെ ഉറപ്പായിട്ടും അവര് അദ്ദേഹത്തെ കൊന്നിട്ടില്ല പിന്നെ എന്താണ് സംഭവിച്ചത് അള്ളാഹു അദ്ദേഹത്തെ തന്നിലേക്ക് ഉയർത്തുകയാണ് ചെയ്തത് അള്ളാഹു അദ്ദേഹത്തെ ഉടലോടെ അദ്ദേഹത്തിലേക്ക് ഉയർത്ത് അള്ളാഹുവിലേക്ക് ഉയർത്തുകയാണ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അന്തസ്സുള്ളവനാണ് എല്ലാം അറിയുന്നവനുമാകുന്നു എങ്ങനെയാ ഉയർത്തിയത് എന്താ അതിന്റെ വിശദ വിവരങ്ങളൊന്നും പരിശുദ്ധ ഖുറാനോ തിരുസുന്നത്തോ പറയാത്തടത്തോളം കാലം നമുക്ക് പറയാൻ കഴിയില്ല ഇനി അവിടെ നിന്ന് പോയി തിരിച്ചു വരവിനെ സംബന്ധിച്ച് പറഞ്ഞത് ഇൻഷാല്ല നമുക്ക് വിശദീകരിക്കുവാനും ഉണ്ട് എന്തായിരുന്നാലും ഈ രണ്ടു വിഭാഗത്തിന്റെയും വാദം ശരിയല്ല കുരിശിൽ കയറ്റി മരണം വരിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്ന് ക്രിസ്ത്യാനികളും കൊന്നു കളഞ്ഞിട്ടുണ്ട് കുരിശിൽ കയറ്റിയിട്ട് അത് നീചമായി ജാരസന്ധരി ആയതുകൊണ്ട് ആഭിചാരകനായതുകൊണ്ട് ശിക്ഷ ഏറ്റുവാങ്ങിയിട്ട് മരണം വരിച്ചിട്ടുണ്ട് നീചമായ മരണം ഞങ്ങൾ കൊന്നിട്ടുണ്ട് എന്നവകാശപ്പെടുന്ന യഹൂദികളുടെ വാദമാണെങ്കിലും രണ്ടിനെയും അള്ളാഹു തേല കണിശമായി തന്നെ റദ്ദ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഗണ്ണിച്ചുകൊണ്ട് പറഞ്ഞു ഓറപ്പ് പറയട്ടെ അദ്ദേഹത്തെ അവർ കൊന്നിട്ടേയില്ല അള്ളാഹു അവങ്കിലേക്ക് ഉയർത്തുകയാണ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് വിശുദ്ധ ഖുർആാനിന് വളരെ കൃത്യമായിട്ട് അതാണ് പറയാൻ അതുകൊണ്ട് തന്നെ പത്ത് മുപ്പതോളം സുവിശേഷങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു ക്രിസ്തുവിന്റെ മരണത്തിന് ശേഷം അഥവാ ആഫ്റ്റർ ഡെത്ത് എന്ന് പറയുന്ന എ ഡി മുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തി അഞ്ചായപ്പോഴേക്ക് മുപ്പതോളം സുവിശേഷങ്ങൾ എഴുതപ്പെട്ടിരുന്നു ഇസാനബി അലൈഹി ഇസ്ല യേശു പറഞ്ഞതാണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പക്ഷേ അതിൽ നാലെണ്ണ എന്ന് അറിയപ്പെടുന്നത് മാർക്കോസും യോഹന്നാനും ലൂക്കോസും മൊത്തായി ബാക്കിയുള്ളതൊക്കെ അവർ തന്നെ ചുട്ട് കരിച്ചു എന്തേ കാരണം അഭിപ്രായ വ്യത്യാസങ്ങളുടെ ഘോഷയാത്രയാണ് എല്ലാത്തിലും കൂടെ മുപ്പെണ്ണത്തിലും നോക്കുമ്പോ മുന്നൂറ് അഭിപ്രായമാണ് അതുകൊണ്ട് ഇത് സമൂഹത്തിന്റെ മുമ്പിലേക്ക് പറഞ്ഞ ഇത് തീരെ നിക്കക്കള്ളിയില്ല എന്ന് മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് അവര് കൂടിയിട്ട് ഒക്കെ ചുട്ട് കരിച്ചു എന്നാൽ നിലവിലുള്ള നാലെണ്ണത്തിൽ പോലും ഈ കുരിശു മരണത്തെ സംബന്ധിച്ചും ഉയർത്തെ നേൽപ്പിനെ സംബന്ധിച്ചും ഒക്കെയുള്ള കാര്യങ്ങളിൽ പരസ്പര വൈരുദ്ധ്യങ്ങളുടെ ഘോഷയാത്രയാണ് വിവിധ വിഷയങ്ങളിൽ അന്ത്യാത്താഴത്തെ സംബന്ധിച്ച് നാലും പറഞ്ഞതിൽ വ്യത്യാസങ്ങൾ കുരിശിലേറെ മുമ്പേയുള്ള വിചാരണയുടെ കാര്യം പറഞ്ഞെടുത്ത് കുരിശിലുണ്ടായ സ്ഥിതിവിശേഷങ്ങൾ പറഞ്ഞെടുത്ത് കുരിശിൽ കടന്ന് പൊട്ടിക്കരഞ്ഞ് വിലപിച്ചതിനെ സംബന്ധിച്ച് പറഞ്ഞെടുത്ത് കല്ലറയിൽ നിന്ന് കാണാതായതിനെ സംബന്ധിച്ച് പറഞ്ഞെടുത്ത് ഉയർത്തെഴുന്നേൽപ്പിനെ സംബന്ധിച്ച് പറഞ്ഞെടുത്ത് ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റ യേശുവിനെ ശിഷ്യഗണങ്ങൾ പോലും തിരിച്ചറിഞ്ഞോ ഇല്ല എന്ന വിഷയത്തിൽ ഈ നാലിലും പല രൂപത്തിലുള്ള വൈരുദ്ധ്യങ്ങളാണ് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നത് ഇതന്നെ അല്ല പറയണത് മാലഹും ബിഹേമിൻ എന്നും ഇന്നും ഇതിന്റെ സ്മരണകൾ പുതുക്കിക്കൊണ്ടാണ് ഈ ഇല്ലാത്ത സംഭവത്തിന്റെ പേരിലാണ് ഇന്നലെ പെസഹ ഇന്നത്തെ ഗുഡ് ഫ്രൈഡേ അതെങ്കിൽ ദുഃഖവെള്ളി നാളെയും അറ്റന്നാളും അടങ്ങുന്ന ഈസ്റ്റർ ഇല്ലാത്ത ഇസ്ലാം വളരെ ഗൗരവത്തോടുകൂടെ കഠിനമായി ഇല്ല എന്ന നഖശിഖാന്തം കൃത്യമായി തന്നെ പറഞ്ഞ അന്ധവിശ്വാസങ്ങളിൽ കെട്ടിപ്പെടുത്ത നിലക്കാണ് അത് ആചരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഓരോരുത്തർക്കും അവരവരുടെ വിശ്വാസങ്ങൾ സ്വീകരിക്കാൻ സ്വാതന്ത്ര്യമുണ്ടെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ പക്ഷേ മുസ്ലിമീങ്ങളായ നമ്മൾ ഭാരതനായ അഴിസാനബി അലഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാമിനെ ദൈവമായി കാണുന്നില്ല ദൈവത്തിന്റെ പുത്രനായി കാണുന്നില്ല പിതാവും പരിശുദ്ധാത്മാവും പുത്രനും എന്ന് പറയുന്ന മുക്കൂട്ട് ദൈവ മുന്നണിയിലെ ഒരു ദൈവമായിട്ടും നമ്മൾ കാണുന്നില്ല പരിശുദ്ധ ഖുർആാൻ വളരെ കൃത്യമായിട്ടാണ് ആ വിഷയത്തിൽ സംസാരിച്ചിട്ടുള്ളത് ഇസാ നബി അലഹി സ്വലാത്ത് വസ്സലാം പഠിപ്പിച്ചതും ക്രിസ്ത്യാനികൾ എന്ന് ലോകത്ത് വിശ്വസിക്കുന്നതും തമ്മിൽ കടലും കടലാടിയും രാവും പകലും തമ്മിലെ വ്യത്യാസമുണ്ട് വ്യത്യാസമുണ്ട് ഈസാ നബി അലഹി സ്വലാത്ത് വസ്സലാമിന്റെ കാലഘട്ടത്തിൽ ഈസാ നബി അലഹി സ്വലാം പഠിപ്പിച്ച ആശയങ്ങളോട് കഠിനമായ ശത്രുത പുലർത്തിയിരുന്ന ഒരു വ്യക്തി ഈസാ നബി അലഹി സ്വലാമിന്റെ ശേഷം 
യഥാർത്ഥത്തിൽ ഈസാ നബിയുടെ അനുയായിയാണ് താനെന്ന് അവകാശപ്പെട്ടുകൊണ്ടതിന്റെ ഉള്ളിലേക്ക് കടന്നു വന്നതാണ് ഒരു സെന്റ് പോൾ അല്ലെങ്കിൽ സെന്റ് പൗലോസ് അയാളാണ് ഇന്ന് നിലവിലുള്ള ക്രിസ്ത്യാനിറ്റിയുടെ വിശ്വാസങ്ങളുടെ ഒക്കെ സൂത്രധാരൻ അത് പൗലോസിന്റെ മതമാണ് ക്രിസ്തുവിന്റെ മതമല്ല ഇസനബി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാം പഠിപ്പിച്ച തത്വങ്ങളല്ല അയാൾ പഠിപ്പിച്ചത് നേരെ ഘടക വിരുദ്ധം നോക്കണം ഏത് നബിമാരുടെയും ആദർശങ്ങളെ പച്ചയായി ദുർവ്യാഖ്യാനിച്ച് ആ നബി പഠിപ്പിച്ച ആശയങ്ങളെ ഭൂലോകത്തിന് നിഷ്കാസനം ചെയ്യുവാൻ വേണ്ടി എന്നും രംഗത്ത് വരാറുള്ളത് യഹൂദികളുടെ ഒരു അജണ്ടയായിരുന്നു എന്ന് നമ്മൾ ഇതിലൂടെ മനസ്സിലാക്കണം ഐസനബി അലഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാം പഠിപ്പിച്ച യഥാർത്ഥത്തിലുള്ള ക്രിസ്തുമതം അതല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് യഥാർത്ഥത്തിലുള്ള ഇസ്ലാം എന്ന് ലോകത്തിന് അറിയാതിരിക്കാൻ ആ ക്രിസ്തുമതത്തിന്റെ ഏറ്റവും കഠിന വൈരിയും ബദ്ധ വൈരിയുമായി ജീവിച്ചിരുന്ന മനുഷ്യൻ പിൽക്കാലത്ത് യേശുവിന്റെ യഥാർത്ഥത്തിലുള്ള അനുയായിയും അപ്പോസ്തലനും ഞാനാണ് എനിക്ക് വെളിപാടുണ്ടായിരിക്കുന്നു ഞാൻ നടന്നു പോകുന്ന ഇടത്തു നിന്ന് വഴിയിൽ വെച്ച് യേശു എന്നെ വിളിച്ചിരിക്കുന്നു എന്നെ വിളിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു നീ എന്റെ യഥാർത്ഥത്തിലുള്ള ശിഷ്യനാണ് എന്ന് എനിക്ക് വെളിപാടുണ്ടായിരിക്കുന്നു എന്നും പറഞ്ഞ് ഒരു പ്രഭാതത്തിൽ അയാൾ ക്രിസ്ത്യാനിയായി മാറുകയാണ് എന്തിന് ഉള്ളിൽ കയറിയിട്ട് ഈസനബി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാം പഠിപ്പിച്ച യഥാർത്ഥത്തിലുള്ള സത്യപ്രസ്ഥാനത്തെ മലിനപ്പെടുത്തിയിട്ട് ആ യഥാർത്ഥത്തിലുള്ള വിശ്വാസത്തെ ലോക ജനതയുടെ മനസ്സുകളിൽ നിന്ന് നിഷ്കാസനം ചെയ്തുകൊണ്ട് ഒരു പുതിയ മതത്തിന്റെ വിത്തുപാകാൻ കയറിക്കൂടിയ ചാരനായിരുന്നു സെന്റ് പോൾ അല്ലെങ്കിൽ സെന്റ് പൗലോസ് തനി ചരിത്രം ഇസ്ലാമിലും ആവർത്തിച്ചിട്ടുണ്ട് മറക്കരുത് തനി ചരിത്രം ഇസ്ലാമിലും ആവർത്തിച്ചിട്ടുണ്ട് മഹാനായ റസൂൽ സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലമിന്റെ കാലഘട്ടത്തിൽ ബദ്ധവൈരിയായി കൊണ്ട് ജീവിച്ചിരുന്ന അബ്ദുല്ലാഹിബിന് സഭ എന്ന യഹൂദി ആ യഹൂദിയാണ് മഹാനായ നബി സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലമിന്റെ ശേഷം യഹൂദി കുപ്പായം അഴിച്ചു വെച്ചിട്ട് ഇസ്ലാമിന്റെ കുപ്പായം ഇട്ടുകൊണ്ട് ഞാനും മുസ്ലിം ആണെന്ന് പറഞ്ഞ് എനിക്ക് മുഹമ്മദ് നബിയോട് ഏറ്റവും വലിയ അടങ്ങാനാവാത്ത അദമ്യമായ സ്നേഹമുണ്ടെന്ന് അവകാശപ്പെട്ടുകൊണ്ട് മാത്രമല്ല ആ നബി സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലമിന്റെ കുടുംബത്തോട് നിലവിലുള്ള അബൂബക്കറിനും ഉമറിനും ഉസ്മാനിനും ഒന്നും സ്നേഹമില്ലെന്നും ആ സ്നേഹം ഇവിടെ പിടിച്ചു വാങ്ങിക്കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി നിയോഗിതനായ വ്യക്തിത്വമാണ് ഞാൻ എന്ന് അവകാശപ്പെട്ടുകൊണ്ട് അബ്ദുല്ലാഹിബിന് സഭ മുസ്ലിം മണിയിലേക്ക് മുസ്ലിം കുപ്പായമിട്ട് കടന്നു കയറി ചാരപ്പണി നടത്തുകയായിരുന്നു അയാളാണ് ഷിയായിസത്തിന് വിത്തുപാകിയത് അയാൾ പറഞ്ഞു അഹമ്മദ് നബിയോട് സ്നേഹമുള്ളവനാണ് ഞാൻ അവിടുത്തെ അവകാശം ഇവിടെ പലരും പലരും പിടിച്ചു പറ്റിയിട്ടുണ്ട് നബി സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലമിന്റെ വസയത്തിലുണ്ട് അലിയാണ് എന്റെ ശേഷം ഖലീഫയാകേണ്ടത് നബി കുടുംബത്തിൽപ്പെട്ട നബിയുടെ മകളായ ഫാത്തിമ റലി അള്ളാഹു തലാൻഹയുടെ ഭർത്താവായ അവിടുത്തെ മരുമകനായ അലീബ് നബി താലിബ് റലി അള്ളാഹു തലാൻഹുവിനായിരുന്നു ഖിലാഫത്തും കിട്ടേണ്ടിയിരുന്നത് അത് തട്ടിയെടുത്തിരിക്കുന്നു ഈ മൂന്ന് പേർ അവകാശപ്പെട്ടുകൊണ്ട് സമൂഹത്തിന്റെ ഇടയിൽ ഉള്ളിൽ ഫിത്തിനകൾ ഉണ്ടാക്കി ശിയാഴ്സം എന്ന് പറയുന്ന മാരകമായ ഒരു വിപത്തിന് ഒരു വ്യതിയാന കക്ഷിക്കുള്ള ബീജാവാപം നടത്തുവാൻ അബ്ദുല്ലാഹിബിന് സബ എന്ന് പറയുന്ന യഹൂ അവന്റെ യഹൂദി കുപ്പായം അഴിച്ചു വെച്ചിട്ട് ഇസ്ലാമിന്റെ കുപ്പായം അണിഞ്ഞുകൊണ്ട് ചാരനായി ഇതിന്റെ ഉള്ളിലേക്ക് കയറിയിട്ടാണ് ഇസ്ലാമിക ആശയങ്ങളുടെ വേറെറുക്കുന്ന കടയിൽ കത്തിവെക്കുന്ന രൂപത്തിലുള്ള ആദർശങ്ങൾ കബർ പൂജ അതുപോലെയുള്ള പലതും ഈ സമൂഹത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നത് ഇതന്നും ആവർത്തിച്ചു ഈസനബി അലഹി ഇസ്ലാം പഠിപ്പിച്ച യഥാർത്ഥമായ ഇസ്ലാമിക ആദർശങ്ങളെ കുഴിച്ചു മൂടാനും ഒരു നിഷ്കാസനം നടത്താനും യഹൂദി കുപ്പായം അഴിച്ചു വെച്ച് സത്യക്രിസ്ത്യാനിയായി രംഗത്ത് വന്ന സെൻ പോൾ ചെയ്തതുപോലെ മഹാനായ നബി സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലം ഈ ലോകത്തിന്റെ സമൂഹത്തിൽ പഠിപ്പിച്ചു കൊടുത്ത ശുദ്ധമായ തൗഹീദിൽ മായം കലർത്തുവാനും ഇസ്ലാമികമായ കാര്യങ്ങളുടെ കൃത്യമായ അധ്യാപനങ്ങളിൽ വെള്ളം ചേർക്കുവാനും വേണ്ടി യഹൂദി കുപ്പായം അഴിച്ചു വെച്ചുകൊണ്ട് ഇസ്ലാമിന്റെ കുപ്പായം ഇട്ടുകൊണ്ട് ഇതിന്റെ ഉള്ളിലേക്ക് കയറി പ്രവർത്തിച്ച ജാരസന്താനം അതല്ലെങ്കിൽ ജാരൻ ജാരനായ ജാരസന്താനമല്ല ജാരനായ ഇബിന് സബ് അബ്ദുല്ലാഹി ഇബിന് സബ് വ്യത്യാസം ഓരോ കാലഘട്ടത്തിലും കുഴപ്പമുണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി ചാരന്മാരെ എവിടുന്നാ വരുന്നത് എന്നുള്ള ഇതിന്റെ ചരിത്രം കൂടി നമ്മൾ സാന്ദർഭികമായി അറിയാൻ വേണ്ടിയാണ് ഞാനത് സൂചിപ്പിച്ചത് അപ്പൊ ലോകത്ത് നിന്ന് നിലവിലുള്ള ക്രിസ്തു മതവും മഹാനായ അഴീസ് നബി അലഹി സ്വലാത്ത് വസ്സലാം പഠിപ്പിച്ച് ആ ഇസ്ലാമുമായിട്ട് ഒരു ബന്ധമില്ല മാറ്റത്തിരുത്തലുകൾ ധാരാളമായി വരുത്തി വേദഗ്രന്ഥങ
ദുർബലപ്പെട്ടു പോയി എന്നാൽ ഈ സനബി അലഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാം പഠിപ്പിച്ച തത്വം എന്താണ് അള്ളാഹു സുബാനഹു വതാല കൃത്യമായി തന്നെ പറയാണ് ലഖദ് കഫറൽ ലദീന ഖാലു ഇന്നല്ലാഹു ഹുവൽ മസീഹ് ഇബ്നു മറിയം വഖാല അൽ മസീഹ് യാ ബനീ ഇസ്രായീല അബ്ദുല്ലാഹ റബ്ബി വറബ്ബകും انه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنه وماواه النار وما للظالمين من انصار سوره المائده 72 امت ايته لقد كفر الذين قالوا والله بريان തീർച്ചയായും നക്കനിഷേധികളായി പോയിരിക്കുന്നു ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞവർ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞവർ ഇന്നല്ലാഹു ഹുവൽ മസീഹ് ഇബ്നു മറിയം മസീഹ് ഇബ്നു മറിയം തന്നെയാണ് അല്ലാ എന്ന് പറഞ്ഞവർ വളരെ നിഷേധത്തിലാണുള്ളത് എന്നാൽ മസീഹ് അങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ മസീഹ് ജനങ്ങളോട് അങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ ഒരിക്കലുമില്ല മസീഹ് എന്താണ് പഠിപ്പിച്ചത് ഓ ഇസ്രായേൽ മക്കളെ ഇസ്രായേൽ സന്തതികളെ നിങ്ങൾ അള്ളാഹുവിനെ മാത്രം ആരാധിക്കണേ ആരാണ് അള്ളാഹു റബ്ബീവറബ്ബക്കും എന്റെയും നിങ്ങളുടെയും യജമാനായ എന്റെയും നിങ്ങളുടെയും റബ്ബായ അള്ളാഹുവിനെ മാത്രം നിങ്ങൾ ആരാധിക്കണേ കാര്യം നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കണം തീർച്ചയായും ആരെങ്കിലും അള്ളാഹുവിൽ പങ്കുചേർക്കുന്ന പക്ഷം അള്ളാഹു സ്വർഗം ഹറാമാക്കിയിരിക്കുന്നു അവന്റെ സങ്കേതം നരകമത്രേ അക്രമികൾക്കില്ല ഇത്തരത്തിലുള്ള അക്രമം പ്രവർത്തിക്കുന്ന അക്രമികൾക്ക് ഒരു സഹായികളെയും കിട്ടൂല എന്ന് ഇസ്രായേൽ മക്കളെ വിളിച്ചുകൊണ്ട് പഠിപ്പിച്ച നേതാവാണ് മഹാനായ വളരെ കൃത്യമായി മഹാനായ പ്രവാചകൻ അതാണ് പഠിപ്പിച്ചത് എന്ന് ഒന്നാമത്തെ കൽപ്പന എന്ന് പറയുന്ന എല്ലാത്തിലും പ്രധാനപ്പെട്ട കൽപ്പന ഏതാണെന്ന് അനുയായികളുടെ ചോദ്യത്തിന് മഹാനായ ഈസനബി അലൈസലാം കൊടുത്ത മറുപടിയായിക്കൊണ്ട് എത്ര തന്നെ മാറ്റിത്തിരുത്തലുകൾക്ക് വിധേയമാക്കിയ ഗ്രന്ഥങ്ങളാണെങ്കിലും അതേ അവര് സുവിശേഷമായി കൊണ്ട് നടക്കുന്ന നാല് സുവിശേഷങ്ങളിൽ പുതിയ സുവിശേഷങ്ങളിൽ പുതിയ നിയമം എന്നറിയപ്പെടുന്ന നാല് പുസ്തകങ്ങളിൽ ഒരു പുസ്തകമായ മാർക്കോ സൈദിയ സുവിശേഷത്തിലെ പന്ത്രണ്ടാം അധ്യായം ഇരുപത്തി ഒമ്പത് മുപ്പത് വചനങ്ങളിൽ പറയുന്നു ഇതാണ് ഒന്നാമത്തെ കൽപ്പന ഇസ്രായേലെ കേൾക്ക നമ്മുടെ ദൈവമായ കർത്താവ് ഏക കർത്താവ് നീ നിന്റെ ദൈവമായ കർത്താവിനെ പൂർണ്ണ ഹൃദയത്തോടും പൂർണ്ണ ആത്മാവോടും പൂർണ്ണ മനസ്സോടും പൂർണ്ണ ശക്തിയോടും കൂടി സ്നേഹിക്കുക ഇതാണ് യേശു തന്നെ അനുയായികളോട് പറഞ്ഞത് എന്ന് വളരെ കൃത്യമായി ഒരുപാട് മാറ്റത്തിരുത്തലുകൾക്കൊക്കെ വിധേയമായിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ഇന്നും അതിന്റെ ഒരു ഭാഗത്ത് ഇന്നും അത് കിടക്കുകയാണ് നമ്മുടെ കർത്താവ് ഏകനായ കർത്താവ് ഇസ്രായേലെ നിങ്ങളത് മനസ്സിലാക്കണം നിങ്ങൾ കേൾക്കണം എന്ന് വളരെ കൃത്യമായി പറഞ്ഞു അല്ല പറയുന്ന വാചകം യാ ബനി ഇസ്രായേലെ ഇസ്രായേൽ മക്കളെ ഒഴിബുദുല്ലാ നിങ്ങൾ അള്ളാനെ മാത്രം ആരാധിക്കണം റബ്ബി വറബ്ബക്കും അവരുടെ ഭാഷയിൽ എന്റെയും നിങ്ങളുടെയും കർത്താവ് അവൻ മാത്രമാണ് റബ്ബി വറബ്ബക്കും എന്റെയും നിങ്ങളുടെയും യജമാനായ റബ്ബായ അള്ളാഹുവിനെ മാത്രം ആരാധിക്കണം ആര് അള്ളാഹുവിൽ പങ്കുചേർത്തോ ഗൗരവം പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ സനബി അലൈഹി ഇസ്ലാം പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് അള്ളാഹുവിൽ ആരെങ്കിലും പങ്കുചേർത്താൽ സ്വർഗം അവന് നിഷിദ്ധമാണ് കാലാകാലം കാലാകാലം ശാശ്വതമായി പിന്നെ അവനുള്ള സങ്കേതം നരകമാണ് ഏറ്റവും കടുത്ത ഈ അക്രമം പ്രവർത്തിക്കുന്ന ആളുകൾക്ക് ഒരു സഹായികളെയും കിട്ടുന്നതല്ല സുഹൃത്തുൽ മായത എഴുപത്തിരണ്ട് തുടർന്നുകൊണ്ട് വീണ്ടും പറയുന്നുണ്ട് لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة وما من إله إلا إله واحد وإن لم ينتهوا ما يقولون ليمسن الذين كفروا منهم مذاب أليم لقد كفر الذين قالوا ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞവരും നിഷേധികളായി തീർന്നിട്ടുണ്ട് എങ്ങനെ പിതാവും പുത്രനും പരിശുദ്ധാത്മാവും അടങ്ങുന്ന മുക്കൂട്ട് ദൈവമുന്നണിയിലെ ഒരു ദൈവമാണ് ത്രിയേകത്വത്തിന്റെ സിദ്ധാന്തം പറയുന്ന 
ത്രിയേകത്വത്തിന്റെ വക്താക്കളായ ആളുകൾ പരിചയപ്പെടുത്തുന്ന പിതാവ് പുത്രൻ പരിശുദ്ധാത്മാവ് ഇങ്ങനെ എണ്ണുന്ന മൂന്നെണ്ണം എന്നാൽ മൂന്നും വേറെ വേറെയല്ല മൂന്നും ഒന്നുമാണ് എന്ന വൈരുദ്ധ്യം പറയുന്ന ആ മുക്കൂട്ട് ദൈവ മുന്നണിയിലെ ഒരു ദൈവമാണ് അള്ളാഹു എന്ന് പറയുന്ന ആ വിഭാഗം പറ്റേ നിഷേധികളായി മാറിയിരിക്കുന്നു ഏകനായ ആരാധ്യനല്ലാതെ ഒരാരാധ്യനേ ഇല്ല തന്നെ എന്നിട്ടല്ല പറയാണ് വൈല്ലം എന്തഹു ഈ വാദങ്ങളും ഈ വിശ്വാസങ്ങളും അവർ അവസാനിപ്പിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിൽ അമ്മായ കോലൂന അവർ ഈ പറഞ്ഞു പരത്തുന്ന ദുരാരോപണങ്ങൾ അവർ അവസാനിപ്പിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ ഗൗരവത്തോടെയുള്ള താക്കീത് ആ നിഷേധികൾക്ക് വളരെ ഗൗരവതരമായ കഠിനമായ ശിക്ഷ അവർക്ക് ബാധിക്കുക തന്നെ ചെയ്യും എന്നിട്ടും അല്ല പറയാണ് ഇങ്ങനെയൊക്കെ പറഞ്ഞാലും ഇങ്ങനെയൊക്കെ അള്ളാഹുവിന് ഏറ്റവും വെറുപ്പുള്ള കാര്യം പറഞ്ഞവരോട് പോലും റബ്ബ് കൈയൊഴിയുന്നില്ല മടങ്ങാൻ തയ്യാറാണോ എന്ത് അള്ളഹാനെ കുറിച്ച് തമ്മാടിത്തം പറഞ്ഞതാണെങ്കിലും റബ്ബ് പൊറുക്കാൻ തയ്യാറാണ് കണ്ടോ റബ്ബിന്റെ ഒരു കാര്യം ഇങ്ങനെയൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടും അല്ല പറയണ് അഫലായ തൂപൂന അവർക്ക് അള്ളാഹുവിലേക്ക് കേരിച്ച് മടങ്ങിക്കൂടെ ഞങ്ങൾ വിശ്വസിച്ച വിശ്വാസം അബദ്ധമായി പോയി റബ്ബേ ഞങ്ങളിൽ നിന്ന് വന്നു പോയ അന്ധവിശ്വാസങ്ങൾ നീ പൊറത്തു തരണേ ഞങ്ങൾ സത്യവിശ്വാസികളായി തീർന്നിരിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞ് അവർക്കൊന്ന് മടങ്ങിക്കൂടെ അള്ളാഹു ആരാണ് അവൻ ഏറെ പൊറുക്കുന്നവനും ഏറെ കരുണ ചെയ്യുന്നവനും തന്നെ സോറത്തുൽ മായുതയിൽ എഴുപത്തി മൂന്നും എഴുപത്തി നാലും മായത്തുകളിൽ അള്ളാഹു പറയുന്നു ഇതൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ ആരാണ് ഒറിജിനൽ മസീഹ ഈസ എന്ന് പറഞ്ഞ ആരാ അതിനുള്ള മറുപടി എഴുപത്തഞ്ചാമത്തായ ും <laughs> സുറത്തുൽ മായുത എഴുപത്തി അഞ്ച് എഴുപത്തി ആറ് ആയത്ത് ഇതൊക്കെ പഠിക്കണം സഹോദരന്മാർ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം ഇസ്ലാം എന്താണെന്ന് അറിയാത്ത ഒരുപാട് സഹോദരങ്ങൾ ക്രൈസ്തവ സുഹൃത്തുക്കളുണ്ട് അവരെ അടുത്ത് കിട്ടുമ്പോൾ ഒന്നും പറയാൻ നമുക്ക് അറിയാതായാ പറ്റൂലോ നമ്മൾക്ക് മനസ്സിലാക്കി നമ്മളെ സത്യം നമ്മൾ അവരല്ലാതെ ആരാ അവരോട് പറയാ നമ്മളല്ലാതെ ആരാ അവരോട് പറയാ അവര് പഠിച്ചത് കുറെ കാര്യങ്ങളാണ് അതവരങ്ങനെ പാരമ്പര്യമായി പഠിച്ചു വന്നു നമ്മൾ പഠിച്ച സത്യം അവരോടൊന്ന് പറയണ്ടേ അവര് വിശ്വസിക്കുകയില്ലേ അതൊക്കെ ഹിതായ താളേ കൊടുക്കുന്നത് അതൊന്നും വിചാരിച്ച് ഞാൻ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് പയള് മാറൊന്നുമില്ല അങ്ങനെയൊന്നും നമ്മൾ ചിന്തിക്കണ്ട നമ്മളെ ബാധ്യത എത്തിച്ചു കൊടുക്കലാണ് അമ്പിയാക്കളെ കുറിച്ച് വരും അള്ളാഹു സുബാനുഭവത്താൽ അമ്പിയാക്കള് തന്നെ ഇൻ അലൈന ഇല്ല ബല എത്തിച്ചുകൾ എത്തിക്കലേ ഞങ്ങളുടെ മേൽ ബാധ്യതയുള്ളു എത്തിക്കലേ ഞങ്ങളുടെ മേൽ നിർവാഹമുള്ളു ഇതായത് കൊടുക്കേണ്ടവൻ അള്ളാഹുവാണ് നീ ഉത്ബോധകൻ മാത്രമാണ് തക്കീതുകാരൻ മാത്രമാണ് അധികാരം ചെലുത്തി വിശ്വസിപ്പിച്ച് അടിച്ചേൽപ്പിക്കുന്നവനല്ല നമ്മളൊക്കെ മനസ്സിലാക്കണം അതിന് നമ്മൾ ഈ വിഷയങ്ങളൊക്കെ പഠിക്കണം എന്തിനു ആരെയും തർക്കിച്ച് തോൽപ്പിക്കാനും മേന്മ നേടാനും അല്ല റഹ്മാനായ നാഥന്റെ കെലിമത്തിന്റെ ഉയർച്ചക്ക് അള്ളാന്റെ കെലിമത്ത് ലോകത്ത് പടരണം അത് വളരണം അത് അറിഞ്ഞിട്ടില്ലാത്ത ആളുകളുടെ കാതുകളിലേക്ക് അത് എത്തിച്ചു കൊടുക്കണം അതിന് നമുക്ക് അറിവ് വേണം അറിവ് വേണം വളരെ കൃത്യമായിട്ട് ഇതൊക്കെ ലളിതല്ലേ ലളിതമായിട്ട് നമുക്കൊക്കെ മനസ്സിലാകുന്ന കാര്യങ്ങളല്ലേ ഇവിടെ അള്ളാഹു തല ഈ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എന്താ പറഞ്ഞത് മൽ മസീഹുബിന് മറിയം എന്നാ ഈ പറഞ്ഞതൊന്നും അല്ല മസീഹെങ്കിൽ പിന്നെ ആരാ മസീഹ് മറിയമിന്റെ പുത്രൻ മസീഹല്ല ഇല്ല റസൂൽ ഒരു ദൂതനല്ലാതെ മറ്റാരുമല്ല മുസ്ലിമീങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുന്നു യേശു അതല്ലെങ്കിൽ ഈസാ അലൈഹി സ്വലാം മഹാനായ ഒരു മനുഷ്യനാണ് മഹാനായ ഒരു പ്രവാചകനാണ് ദൈവമല്ല ദൈവത്തിന്റെ പുത്രനല്ല മുക്കൂട്ട് ദൈവ മുന്നണിയിലെ ഒരംശവുമല്ല വളരെ കൃത്യം ഇല്ല റസൂലും 
എങ്ങനെ റസൂലാണ് കത് ഹലത്ത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ മുമ്പും ഇവിടെ റസൂലുകൾ കഴിഞ്ഞു പോയിട്ടുണ്ട് മുമ്പും ഇവിടെ ദൂതന്മാർ കഴിഞ്ഞു പോയിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ ദൗത്യ നിർവഹണത്തിനായി റബ്ബിനാൽ നിയുക്തനായ ഒരു മനുഷ്യനായ നബിയാണ് അദ്ദേഹം അദ്ദേഹം പിതാവില്ലാതെയാണ് റബ്ബ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ അത്ഭുതകരമായ ജനനമെങ്കിലും മാതാവുണ്ട് ആ മാതാവും ദൈവമല്ല ദൈവമല്ല ദൈവത്തിന്റെ അംശമല്ല അദ്ദേഹത്തിന്റെ മാതാവ് സത്യസന്ധയുമാണ് മറിയം സത്യസന്ധയാണ് വ്യഭിചാരിണി അല്ല അതുപോലെ തന്നെ മറ്റേതെങ്കിലും ദുസ്വഭാവമുള്ള പെണ്ണല്ല ലോകത്തുള്ള എല്ലാ മുഖിനീങ്ങൾക്കും മാതൃകാ യോഗ്യയായി കൊണ്ട് എണ്ണപ്പെട്ട സ്ത്രീയാണത് എന്ന് പറയുന്ന വചനത്തിന്റെ അവസാനമാകത്ത് അടുത്ത വചനം തന്റേതായ ലൈംഗികാവയവത്തിന്റെ പരിശുദ്ധി കാത്തു സൂക്ഷിച്ച പതിവ്രതയായ മറിയം സത്യവിശ്വാസികൾക്ക് എന്നും മാതൃക എത്രേ അങ്ങനത്തെ സത്യസന്ധയാണ് അവര് ഇനിയും പറയുന്നത് നോക്കൂ ആ ഉമ്മയും മോനും ദൈവങ്ങളായിരുന്നില്ല കാനായ കുലാനി അവർ രണ്ടാളും ഭക്ഷണം കഴിച്ചിരുന്ന മനുഷ്യരാണ് രണ്ടാളും അന്നം തിന്നിരുന്നു ഭക്ഷണം കഴിച്ചിരുന്നു എന്നിട്ടല്ല പറയാണ് ഉള്ളൊരു നോക്കൂ കൈഫയ പ്രകാരമാണ് ഇവർക്ക് നമ്മൾ ആയത്തുകൾ വിവരിച്ചു കൊടുക്കുന്നത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം ഇപ്രകാരം നമ്മളും വിവരിച്ചു കൊടുക്കേണ്ടത് എന്ന സൂചന ഇങ്ങനെയാ വിവരിച്ചു കൊടുക്കേണ്ടത് ഇപ്രകാരമാണ് നാം അവർക്ക് എപ്രകാരമാണ് അവർക്ക് നാം വിവരിച്ചു കൊടുക്കുന്നതെന്ന് നോക്കൂ സുമ്മങ്ങളോട് പിന്നെയും നോക്കൂ അന്നായുഫകൂൻ ഇത്ര ലളിതമായി കാര്യങ്ങൾ വിവരിച്ചു കൊടുത്തിട്ടും പിന്നെയും ദുരാരോപണം കൊണ്ട് നടക്കുന്നതെന്തേ അതിനെപ്പറ്റിയും ഒന്ന് ആലോചിച്ചു നോക്കൂ എത്ര കടുപ്പമാണ് അവരുടെ വാദങ്ങൾ ഈ സത്യങ്ങളൊക്കെ വിവരിച്ചു കൊടുത്തിട്ടും പിന്നെയും ദുരാരോപണം കൊണ്ട് ഈ സാദൈവത്തിന്റെ പുത്രനാണ് പരിശുദ്ധാത്മാവ് അതല്ലെങ്കിൽ മുക്കൂട്ട് മുന്നണിയിലെ ഒരു ഭാഗമാണതല്ലെങ്കിൽ ദൈവം തന്നെയാണ് എന്നിങ്ങനെയൊക്കെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന തരത്തിലുള്ള കള്ളവാദങ്ങൾ നടത്താൻ എങ്ങനെ അവർക്ക് കഴിയുന്നു ആകയാൽ നബിയെ പഠിപ്പിക്കൂ ജനങ്ങളോട് കുൽനബിയെ പറയൂ നിങ്ങൾക്കൊരു ഉപകാരമാവട്ടെ ഒരു ഉപദ്രവമാവട്ടെ ഉടമപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ലാത്തവരെ നിങ്ങൾ ആരാധിക്കുകയാണോ അള്ളാഹു അവൻ മാത്രമാണ് എല്ലാം കേൾക്കുന്നവനും എല്ലാം നന്നായി അറിയുന്നവനും സുഹൃത്തുൽ മായുത എഴുപത്തിരണ്ട് എഴുപത്തി മൂന്ന് എഴുപത്തി നാല് എഴുപത്തി അഞ്ച് എഴുപത്തി ആറ് ആറ് വചനങ്ങൾ നമ്മൾ പഠിച്ചു വെച്ചാൽ ലളിതമായി എന്താണ് ഇസ്ലാമിന്റെ ഈ വിഷയത്തിലുള്ള നിലപാട് കൃത്യാണ് നമ്മൾ പഠിക്കണം നമ്മളല്ലാതെ ആരാ പഠിക്കുക എന്നിട്ട് നമ്മൾ കിട്ടുന്ന അവസരങ്ങളിൽ ഇത് പറഞ്ഞു കൊടുക്കണം അതിൽ നമുക്ക് പ്രതിഫലം കിട്ടും അള്ളാഹു നമുക്ക് തോഫീക്ക് പ്രദാനം ചെയ്യുമാറാകട്ടെ അപ്പൊ ഇവിടെ അള്ളാഹു തല എടുത്തു പറഞ്ഞൊരു കാര്യം എന്താണ് ദൈവദൂതനായിരുന്നു പ്രവാചകനായിരുന്നു ഒരു മനുഷ്യനായിരുന്നു മറ്റു റസൂലുകളെ പോലെ അദ്ദേഹവും ജനങ്ങളെ ഉപദേശിച്ചത് തൗഹീദായിരുന്നു നാം പഠിപ്പിച്ചത് ദൈവമെന്നോ ദൈവത്തിന്റെ പുത്രനൊന്നോ എന്നൊന്നും അദ്ദേഹം അവകാശപ്പെട്ടിട്ടില്ല എല്ലാ മനുഷ്യരെയും പോലെ അള്ള പറഞ്ഞ എന്താണ് ഭക്ഷണം കഴിച്ചിരുന്നു കാനായ കുലാനിത്വം ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞില്ലേ എന്ത് തന്നെ മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തിയിട്ടുണ്ടെങ്കിലും അവിടെവിടെയായി ഇപ്പോഴും നിറഞ്ഞു കിടപ്പുണ്ട് ഈ ദൈവമാന്ന് പറയുന്ന ആളെ സംബന്ധിച്ച് ദൈവത്തിന് നിരക്കാത്ത ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞത് ചിലതൊക്കെ ഞാൻ നിങ്ങളോട് ഇങ്ങനെ പെട്ടെന്ന് പറഞ്ഞു പോവുകയാണ് അവരുടെ വേദ പ്രമാണങ്ങളിൽ പോലും ഇതിനെ ശരി വെക്കുന്ന പരാമർശങ്ങളും പ്രയോഗങ്ങളും സുലഭമാണ് ഏതാനും ചില ഉദാഹരണങ്ങൾ കേട്ടോളൂ ഒന്ന് യേശു ജനിക്കുന്നു എല്ലാവർക്കും അറിയാം അത് അവർ അംഗീകരിക്കുന്നുണ്ട് ബത്തലഹേമിലെ കാലിത്തൊഴുത്തിൽ ജനിച്ചു വീണു ദൈവം ജനിക്കോ അള്ളാഹു പറഞ്ഞില്ല ജനിച്ചു എന്ന് അവർ അവകാശപ്പെടുന്നു ജനിച്ചു ദൈവം ജനിക്ക ലൂക്കോസ് എഴുതിയ സുവിശേഷത്തിൽ യേശു മുലകുടിക്കുന്നു 
അതേ ലൂക്കോസ് എഴുതിയ സുവിശേഷത്തിൽ തന്നെ പതിനൊന്നാം അധ്യായം ഇരുപത്തിയേഴ് നമ്പറുകൾ പറഞ്ഞു പോകാം യേശു കഴുതപ്പുറത്ത് യാത്ര ചെയ്യുന്നു മത്തായി എഴുതിയ സുവിശേഷം ഇരുപത്തി ഒന്നിൽ അഞ്ചാമത്തെ വാചകം ഒക്കെ മനുഷ്യന്റെ സ്വഭാവമാണെന്ന് പറയാനാണ് ഞാൻ സൂചിപ്പിക്കുന്നത് യേശു ഭക്ഷണവും പാനീയവും ഉപയോഗിക്കുന്നു മത്തായി എഴുതിയ സുവിശേഷം പതിനൊന്നാം അധ്യായം പത്തൊമ്പതാമത്തെ വചനം യേശു വസ്ത്രം ധരിച്ചിരുന്നു യോഹന്നാൻ എഴുതിയ സുവിശേഷം പത്തൊമ്പതാം അധ്യായം ഇരുപത്തിമൂന്നാമത്തെ വചനം യേശുവിന് വളർച്ചക്കനുസരിച്ച് വിജ്ഞാനം വർദ്ധിക്കുന്നു ലൂക്കോസ് ഇരുപത്തിയൊന്ന് നാൽപ്പത് യേശുവിന് സ്വമേധയാവൊന്നും ചെയ്യാൻ കഴിവില്ല പിതാവില്ലെന്ന് കിട്ടിയിട്ട് വേണം യോഹന്നാൻ അഞ്ചാം അധ്യായം മുപ്പതാമത്തെ വചനം യേശുവിന് അത്തിമരത്തിന്റെ ഫലദായക സമയം എപ്പോഴാണെന്ന് അറിഞ്ഞിരുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് അത്തിമരം കായ്ക്കണം നേരാണോ നേരാണോ അല്ലേ എന്നറിയാതെ അത്തിമരത്തിന്റെ അടുക്കൽ പോയി അത്തിപ്പഴ അന്വേഷിച്ചുകൊണ്ട് അറിയില്ല ആ കാര്യത്തെ കുറിച്ചുള്ള അറിവുണ്ടായിരുന്നില്ല മാർക്കോ സൈദ്യ സുവിശേഷം പതിനൊന്നാം അധ്യായം പന്ത്രണ്ടാമത്തെ വചനം യേശുവിന് വിശപ്പ് അനുഭവപ്പെടുന്നു എന്ന് മാർക്കോസ് പതിനൊന്നിൽ പന്ത്രണ്ട് യേശുവിന് ദാഹം അനുഭവപ്പെടുന്നു എന്ന് യോഹന്നാൻ പത്തൊമ്പതിൽ ഇരുപത് ഇരുപത്തിയെട്ട് യേശു ഉറങ്ങുന്നു എന്ന് മത്തായ സുവിശേഷം എട്ടിൽ ഇരുപത്തിനാല് യേശു യാത്ര ചെയ്താൽ ക്ഷീണിക്കുന്നു എന്ന് യോഹന്നാൻ നാലാമത്യായം ആറാമത്തെ വചനം യേശു അസ്വസ്ഥനായി നെടുവീർപ്പിടുന്നു എന്ന് യോഹന്നാൻ എഴുതിയ സുവിശേഷം പതിനൊന്നാം അധ്യായം മുപ്പത്തിമൂന്നാം വചനം യേശു കരയുന്നു നിലവിളിക്കുന്നു യോഹന്നാൻ എഴുതിയ സുവിശേഷം പതിനൊന്നിൽ മുപ്പത്തി അഞ്ച് യേശു ദുഃഖിക്കുന്നു മത്തായ എഴുതിയ സുവിശേഷം ഇരുപത്തിയാറിൽ മുപ്പത്തിയേഴ് യേശു യഹൂദന്മാരെ ഭയപ്പെടുന്നു ഭയപ്പെടുക യോഹന്നാൻ പതിനെട്ടാം അധ്യായം പന്ത്രണ്ട് പതിമൂന്ന് യേശു മറ്റൊരാളാൽ ഒറ്റു കൊടുക്കപ്പെടുന്നു പതിനൊന്നാം അധ്യായം യോഹന്നാൻ പതിനെട്ടാം അധ്യായം രണ്ടാമത്തെ വചനം യേശു ബന്ധിക്കപ്പെടുന്നു യോഹന്നാൻ എഴുതിയ സുവിശേഷം പതിനെട്ടാം അധ്യായം പന്ത്രണ്ട് പതിമൂന്ന് വാചകങ്ങൾ യേശു അപമാനിക്കപ്പെടുന്നു മത്തായി എഴുതിയ സുവിശേഷം ഇരുപത്തിയാറാം അധ്യായം അറുപത്തിയേഴാം വചനം യേശുവിനെ അടികൊട്ടുന്നു അടികൊട്ടുന്നു അടികൊള്ളുന്നു യോഹന്നാൻ എഴുതിയ സുവിശേഷം പതിനെട്ടാം അധ്യായം പന്ത്രണ്ടാം വചനം യേശു മരണത്തെ ഭയക്കുന്നു മാർക്കോസ് എഴുതിയ സുവിശേഷം പതിനാലാം അധ്യായം മുപ്പത്തിയാറാം വചനം യേശു ദൈവത്തോട് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു മത്തായി എഴുതിയ സുവിശേഷം ഇരുപത്തിയാറാം വചനം ഇരുപത്തിയാറാമത്തെ അധ്യായം നാൽപ്പത്തി രണ്ടാമത്തെ വചനം ഇതൊക്കെ എന്തിനു ഇതൊക്കെ ഒരുപാട് ഉള്ളതിൽ നിന്ന് കുറച്ചാണ് ഇതൊക്കെ ഇതുകൊണ്ടൊക്കെ എന്താ മനസ്സിലാകുന്നത് ദൈവമാണെന്നാണോ ദൈവത്തിന്റെ പുത്രനാണെന്നാണോ അതോ ഒരു മനുഷ്യനായ പ്രവാചകനാണെന്നാണ് വളരെ കൃത്യമായി നാം ചിന്തിക്കുക ദൈവവുമല്ല മനുഷ്യനാണ് സാമാന്യ ബുദ്ധിക്ക് പറയാൻ ആ ഒരൊറ്റ ഉത്തരേ ഉള്ളൂ യേശു ദൈവമായിരുന്നില്ല ദൈവത്തിന്റെ പുത്രനായിരുന്നില്ല സാലിസ് സലാസ എന്ന് പറയുന്ന ത്രിയേകത്വവാദത്തിന്റെ ഒരാൾ അംശവുമായിരുന്നില്ല മഹാനായ പ്രവാചകനായിരുന്നു അതാണ് വിശുദ്ധ ഖുറാൻ വളരെ കൃത്യമായി വേദക്കാരോട് വിളിച്ചു പറയാൻ പറയണം ഫലാസ <laughs> ഇക്കത്തുൽമുഖ <laughs> അള്ളാഹു പറയാണ് നിങ്ങളുടെ മതത്തിൽ നിങ്ങൾ ഇല്ലാത്ത വാദങ്ങൾ പറഞ്ഞ് അതിര് കവിയരുത് ഉള്ളതെ വിശ്വസിക്കാവൂ ഇല്ലാത്തത് നിങ്ങൾ പറയരുത് ഉള്ളതിനെ നിഷേധിക്കുകയും ചെയ്യരുത് മതത്തിൽ അതിര് കവിയരുത് ലാത്തകലൂഫീദീനിക്കും നിങ്ങളുടെ മതത്തിൽ നിങ്ങൾ അതിര് കവിയരുത് നിങ്ങൾ പറഞ്ഞു പോകരുത് അള്ളാഹുവിന്റെ മേലുള്ള ഹക്ക സത്യമല്ലാത്തത് മിണ്ടി പോകരുത് സത്യമല്ലാത്തത് അള്ളാഹിന്റെ പേരിൽ പറയരുത് ഇന്നമൽ നിങ്ങൾ ദൈവത്തിന്റെ പുത്രനെന്നും ദൈവമെന്നും മൂന്നിലൊരു അംശമെന്നുമൊക്കെ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഈസയുണ്ടല്ലോ മറിയാമിന്റെ പുത്രൻ ഈസ അദ്ദേഹം അതൊന്നുമല്ല അള്ളാഹുവിന്റെ ദൂതനാണ് മറിയമിലെ കിട്ടുകൊടുത്ത അവിടുത്തെ വചനമാണ് അവിടുത്തെ ആ നിലക്കുള്ള പരിശുദ്ധമായ ആത്മാവാണ് 
അടിസ്ഥാനമില്ലാത്ത ഒരു മനുഷ്യന്റെ ബുദ്ധിയിലും യോജിക്കാത്ത മൂന്നെണ്ണം എന്ന് പറയാ എന്നാ മൂന്നെണ്ണം വേറെ ആണെന്ന് വെച്ചാല്ല ഒന്നാണ് എന്നും പറയാ ഇത്തറ മണ്ടത്തരം പിടിച്ചൊരു വാദം നിങ്ങൾ പറയല്ലേ വലാത്ത നിങ്ങൾ പറയരുത് ഇന്തഹു അവസാനിപ്പിക്കണം ഈ വാദങ്ങൾ ശൈലി നോക്കി എന്താണ് അതൊക്കെ ഹൃദയത്തിലേക്ക് ചാട്ടുള്ള പോലെ തുളി തുറച്ച് കയർ തുറിച്ച് അങ്ങോട്ട് തുളച്ച് കയറുന്ന ശൈലിയാ ഇന്തഹു അവസാനിപ്പിച്ചോളണം ഹൈറല്ലും ആ നിങ്ങൾക്ക് നല്ലത് അതാ നിങ്ങൾക്ക് നല്ലത് ഏകനായ അമ്മ മാത്രമാണ് ആരാധ്യൻ അവന്റെ മക്കളുണ്ടാകുന്നതിൽ നിന്ന് അവനത്ര പരിശുദ്ധൻ ഹുത്തബയിൽ പറഞ്ഞു തോർക്കുന്നില്ല സുബാനല്ലാ എന്ന് നമ്മൾ ധിക്കര ചൊല്ലുമ്പോ നമ്മുടെ മനസ്സിൽ മിന്നിമറയേണ്ടുന്ന പല കാര്യങ്ങളിൽ ഒന്നാണ് മഹ്മാനായ റബ്ബേ നിനക്ക് മക്കളുണ്ടെന്ന് നിന്നെ പറ്റി കള്ളം പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരുപാട് ആളുകളുണ്ട് അതിൽ നിന്നൊക്കെ നിന്നെ ഞാൻ പരിശുദ്ധപ്പെടുത്തുന്നു നിനക്ക് ഇണയില്ല തുണയില്ല സന്താനങ്ങളില്ല ഒരു പങ്കുകാരുമില്ല എന്ന് നമ്മുടെ മനസ്സിനെ പഠിപ്പിക്കുന്ന ധിക്കറാണ് സുബാനല്ലാ അല്ല ഇവിടെ പറയുന്നു സുബാനഹു അവൻ എത്ര പരിശുദ്ധനാണ് യൂനലഹു വലതു അവന് സന്താനമുണ്ടാകുന്നു അവനെന്തിനാണ് മക്കളെ ആവശ്യം കാരണം ലഹു ആകാശഭൂമികളിലുള്ളത് മുഴുവനും അവന്റേതല്ലേ ആകാശഭൂമികളിലുള്ളത് മുഴുവനും അവന്റേതല്ലേ എല്ലാം ഏൽപ്പിക്കാനും വരമേൽപ്പിക്കാനും എത്ര നല്ല വക്കീലായിട്ട് അള്ള തന്നെ മതി നിങ്ങൾ ഈ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന വാദം മസീഹ അംഗീകരിക്കുന്നതല്ല മസീഹ് അലൈഹിസ്സലാം ഒരിക്കലും ഒരിക്കലും ഒരു നിലക്കും അദ്ദേഹം വിസമ്മതിക്കുകയില്ല അയ്യക്കൂന അബുദല്ലില്ല ഞാൻ അള്ളാന്റെ അടിമയാണ് ദൈവമല്ലാ ദൈവപുത്രനല്ലെന്ന് പറയാൻ മഹാനായ ഈസനബിക്ക് ഒരു സങ്കോചവുമില്ല അദ്ദേഹത്തിന്റെ പേരിൽ നിങ്ങൾ അങ്ങനെ പറയല്ലേ വലൽ മലായിക്കത്തുൽ റബ്ബിലെ കടുപ്പം സിദ്ധിച്ചവന്റെ മുഖറബീങ്ങളായ മലക്കുകളും അവകാശപ്പെടൂലാ ഞങ്ങളെ ആരാധിക്കണമെന്ന് എല്ലാരും പറയുന്നത് വിനയത്തോടെ ഞങ്ങളൊക്കെ അള്ളാന്റെ അടിമകളാണ് മസീഹും മദാ പറഞ്ഞത് മലക്കുകളും മദാ പറഞ്ഞത് എന്നിട്ടുള്ള പൊതുവായിട്ടൊരു തത്വം പറയാണ് റബ്ബിനെ ആരാധിക്കുന്നതില്ലെന്ന് ആരെങ്കിലും വിസമ്മതം കാണിച്ചാൽ ആരെങ്കിലും അഹങ്കരിച്ച് നടന്നാൽ സർവരെയും അവന്റെ അടുത്തേക്ക് ഒരുമിച്ച് കൂട്ടും എന്ന കാര്യം മറന്നു പോകണ്ട ആ താക്കീതോടു കൂടെയാണ് അവസാനിപ്പിച്ചത് അതുകൊണ്ട് സഹോദരങ്ങളെ ലോകം ഇന്ന് ഇന്നും നാളെയും മറ്റന്നാളും ഒക്കെ ആയിട്ട് ആദരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു കാര്യത്തിന്റെ നിജസ്ഥിതി ഇസ്ലാമിന് എന്താണ് പറയാനുള്ളതെന്ന് ഇന്നത്തെ ദിവസം ഈ വിഷയവുമായി ഒത്തു വന്നത് വാഹു നമ്മിൽ നിന്ന് കബൂലാക്കുമാറാകട്ടെ സ്വീകരിക്കുമാറാകട്ടെ കൂടുതൽ അറിവ് വർദ്ധിക്കുവാനും നല്ല നല്ല കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുവാനും സഹോദരങ്ങളെ നമ്മുടെ യഥാർത്ഥമായ വിശ്വാസത്തിന്റെ ആ തെളിമയും അതിന്റെ പരിശുദ്ധിയും മനസ്സിലാക്കുവാനും തെറ്റിദ്ധരിച്ചിട്ടുള്ള പല വിശ്വാസക്കാരായ ആളുകൾക്ക് ഇസ്ലാമിന്റെ തെളിമയാർന്ന സന്ദേശം എത്തിച്ചു കൊടുക്കുവാനും നമ്മൾ അറിവ് നേടണം അല്പമെങ്കിലും നമ്മൾ ആ രംഗത്ത് കാലെടുത്ത് വെക്കണം എന്ന് എന്നോട് നിങ്ങളോട് ഉണർത്തുകയാണ് അള്ളാഹു സുബാനഹു നല്ല വിശ്വാസികളായി ജീവിച്ചു മരിക്കുവാനും നല്ലവരോടൊപ്പം പരലോകത്ത് സ്വർഗം പങ്കിടുവാനും നമുക്കെല്ലാം തോഫീക്ക് പ്രദാനം ചെയ്യുമാറാകട്ടെ എല്ലാവിധ പ്രയാസങ്ങളിൽ നിന്നും വിഷമങ്ങളിൽ നിന്നും അള്ളാഹു നമുക്ക് മോചനം നൽകുമാറാകട്ടെ മാരകമായ രോഗങ്ങളിൽ നിന്ന് അസഹനീയമായ പരീക്ഷണങ്ങളിൽ നിന്ന് റബ്ബു സുബാനഹു നമ്മെ എല്ലാവരെയും കാത്തിരക്ഷിക്കുമാറാകട്ടെ നമ്മിൽ നിന്ന് മരണപ്പെട്ടു പോയ വിശ്വാസികൾക്ക് അള്ളാഹു പുറത്തു കൊടുക്കുമാറാകട്ടെ അള്ളാഹു മോഫുറുൽ മുഹ്മിനീൻ വൽ മുഹ്മിനാത്ത് വൽ മുസ്ലിമീന വൽ മുസ്ലിമാത്ത് അൽ ഹയ്യായി മിൻഹും വൽ അംബാത്ത് അല്ലാഹുമ്മ ജഅൽ ഹാദൽ ബലദ ആമിനൻ മുത്മഇന്ന വ സൈറ ബിലാദ അൽ ആലമീൻ റബ്ബന തഖബ്ബൽ മിന്ന ഇന്നക അൻത സമിഉൽ അലീം അല്ലാഹുമ്മ സല്ലി അല മുഹമ്മദിൻ വ അല ആലി മുഹമ്മദ് തവഫന മുസ്ലിമീന വ അൽഹഖ്ന ബിസ് സാലിഹീൻ വൽ ഹംദുലില്ലാഹി റബ്ബിൽ ആലമീൻ വസ്സലാമു അലൈക്കും വ റഹ്മതുല്ലാഹി വ ബറകാത്തു